Disclaimer guys, this video is only for educational purpose and for informational purpose. I do not encourage anyone to do such illegal activities with the bad intention. I make this video and share this video with all of you so that you all can know about all of this latest cyber attack and you can protect yourself from all of this cyber attack and protect your privacy and your family members. I perform all of this attack in my own lab with my own computer and my own mobile phone. So I have permission to do all of this stuff with my own device. You also do not try all of this stuff with anyone else which you don't have permission to do so. With that, let's start the video. Hello everyone, Kamu Nathan Shokole, I am Mehdi Shakil. So, in this video, I am just going to show you a normal demonstration that how you can hack your hacker and you can hack your mobile phone. এবং এর জন্য আপনারাও দায়ী আমাদের অনেকের মধ্যে এরকম একটি অ্যাটিটিউড থাকে যে দেখুন প্লে স্টোরে অনেকগুলো অ্যাপস রয়েছে যেগুলো পেইড অ্যাপস এবং আপনারা কি করেন আপনারা সেগুলো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেন এবং নিজে অনেক কুল ভাবেন যে আপনি একটা পেইড অ্যাপসকে ফ্রি ইউজ করতে পারছেন কোনো টাকা ছাড়া কত কুল তাই না কিন্তু আসলে আপনারা এটি ভুল করছেন কারণ আপনারা জানেন না এই অ্যাপসটির মাধ্যমে একজন হ্যাকার চাইলে আপনার মোবাইলের সকল এক্সেস নিয়ে নিতে পারে এবং আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই ডেমোস্ট্রেশনটাই দেখাবো যে একজন হ্যাকার কীভাবে চাইলে খুবই সহজে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে একটি ডাউনলোড করা অ্যাপস দিয়ে আপনার মোবাইল ফোনকে কমপ্লিটলি হ্যাক করতে পারবে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক সো আপনারা এখন আমার একটি কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আমি একটি টার্মিনাল রান করে রেখেছি যেটি দ্বারা আমি বুঝতে পারবো যে কখন একজন ভিকটিম আমার কোনো অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করছে কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে সো চলুন তার জন্য আমি আমার ওয়েব সার্ভারটিকে রান করে নিই আমি অ্যাপাচে সার্ভারটি রান করে নিলাম তাও আমি আমার বানানো একটি লোকাল ওয়েবসাইটে আমি কি করলাম আমার অ্যাপ্লিকেশানটাকে আপলোড করে দিয়েছি এবং এখন আমি কি করব আমার এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে সেই অ্যাপ্লিকেশানটি ডাউনলোড করব অনলাইন থেকে সো চলুন তাহলে শুরু করা যাক দেখি কিভাবে কাজ করে এটি ধরুন আমার এই মোবাইল ফোনটি একজন ভিকটিম ব্যবহার করছে এবং সে অ্যানিহাও খোঁজ পেয়েছে যে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটে একটি পেড অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করা যাচ্ছে তাহলে চলুন দেখে নি কীভাবে এটি কাজ করে আমি আমার একটি লোকাল আইপি অ্যাড্রেসে একটি লোকাল ওয়েব সার্ভার তৈরি করে রেখেছি অ্যাজ এ ডেমোস্ট্রেশন সো আমি এখানে আমার আইপি অ্যাড্রেসটি দিব হুইচ ইজ দেন আমি স্ল্যাশ দিয়ে আমার সেই অ্যাপ্লিকেশান ফাইলটির নেম লিখব ধরুন গেম ডট এপিকে এই নামে আমি একটি ফাইল তৈরি করে রেখেছি অ্যান্ড্রয়েড ফাইল এখন আমি কি করলাম যে অ্যাজুম করে নিন এটি একটি ফেমাস অ্যাপ যেটি থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং এই অ্যাপটি আপনি যদি আপনার মোবাইল ফোনে ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে কিনে ইউজ করতে হবে সো আপনি কি করবেন থার্ড পার্টি একটি ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করবে রাইট সো এই থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট আমি গেলাম আমার মোবাইল ফোন দিয়ে এবং আমি যদি এই ফাইলটি ডাউনলোড করি তাহলে দেখছেন এখানে আমাকে ডাউনলোডের একটি অপশান দিয়েছে আমি এটি ডাউনলোড করছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেম ডট এপিকে নামে একটি ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমি যদি এই ফাইলটি ওপেন করি নর্মালি দেখুন এটি আমাকে বলছে যে আমাকে ইনস্টল করতে কারণ আমরা নর্মালি কী করবো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ মোবাইল ফোনে ইনস্টল করবো এখন বাই ডিফল্ট আমি এটিকে কোনো অ্যাপের মধ্যে ইনক্লুড করে দিইনি আমি জাস্ট নর্মালি এটি একটি অ্যাপ্লিকেশান করে রেখেছি আমরা চাইলে এই অ্যাপকে আমরা যে কোনো একটি ফেমাস অ্যাপের মধ্যেও বাইন্ড করে দিতে পারি যাতে আপনারা বুঝতে না পারেন যে আমি কোন ধরনের অ্যাপ ইনস্টল করছি বিষয়টি এমনভাবে ধরুন আপনি ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশান একটি ডাউনলোড করছেন থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে এবং সেই অ্যাপ্লিকেশানের ভিতরে আমি আমার এই অ্যাপ্লিকেশানটি ইনক্লুড করে দিয়েছি এটিকে বলে বাইন্ডিং সো আমি যদি এটিকে ইনস্টল করি দেখবেন এটি নর্মাল ইনস্টল হচ্ছে বাই ডিফল আমি যেহেতু এটিকে বাইন্ড করে নিই বা ইনক্রিপ করে নিই এর জন্য এখানে এই প্রবলেমগুলো দেখাচ্ছে এবং নর্মালি আপনার যখনই থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করবেন আপনাকে বলবেন ইনস্টল অ্যানিওয়ে এই অপশনগুলো চালু করতে সো আমি এই অ্যাপ্লিকেশানটিকে এখন ইনস্টল করলাম ওকে সো আমার অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করা শেষ এখন চলুন আমি অ্যাপ্লিকেশানটা রান করি আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যখনই আমি এখানে আমার মোবাইল ফোনে অ্যাপ্লিকেশানটা রান করব আপনারা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে ঠিক এই জায়গায় দেখতে পারবেন একটি কানেকশান দেখাবে সো আমি চলুন এখন অ্যাপ্লিকেশানটা রান করি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা ছিল এটি মেন অ্যাক্টিভিটি সো আমি যদি অ্যাপ্লিকেশানটা ওপেন করি দেন এখানে কন্টিনিউ করি দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউ করার সাথে সাথে আমাকে এখানে একটি নোটিফিকেশান দিচ্ছে বাস একজন হ্যাকারের কাজ শেষ আপনি এখন আপনার মোবাইল ফোনে অ্যাপ্লিকেশানটি ইউজ করবেন অথবা ইনস্টল করে রাখবেন আর হ্যাকার তার কম্পিউটার থেকে সকল কিছু দেখতে পারবে তাহলে চলুন দেখিনি কীভাবে এটি কাজ করে সো আমি এখন হ্যাকার কম্পিউটারে আছি অথবা হ্যাকার পিসিতে আছি এবং নর্মালি ধরুন আমি যদি এখানে চাই যে এখান দিয়ে আমি কী কী করতে পারবো এটি দেখবো আমি টাইপ করবো হেল্প তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশান দেখাচ্ছে অথবা কমান্ড দেখাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা চাইলে এখন যে কোনো অ্যাপ আপনার মোবাইল ফোনে ইনস্টল করে দিতে পারি এই অ্যাপ ইনস্টল কমান্ডের মাধ্যমে অথবা আমরা যদি চাই ভিকটিমের মোবাইল ফোনে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল রয়েছে সেগুলো দেখব সো আমরা নর্মালি লিখতে পারি অ্যাপলিস
তাহলে চলুন নর্মাল একটি ডেমোস্ট্রেশন দেখে নিই এবং আমি যদি উপরে যাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু লিস্ট রয়েছে যে ডাম্প কল লক ডাম্প কন্ট্যাক্ট ডাম্প এস এম এস এই কমানগুলোর মাধ্যমে আমি আপনার মোবাইল ফোন থেকে আপনার ডায়াল কল লিস্ট অথবা কল লক আপনার মোবাইল ফোনে ফোন বুক অথবা আপনার এস এম এস সব কিছু আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো সো নর্মালি চলুন আমি এখানে একটি কমান টাইপ করি যে এস এম এসগুলো দেখি যে এই ভিক্টিম মোবাইলে আসলে কি কি মেসেজ ইনবক্সে রয়েছে সো এর জন্য আমি টাইপ করবো ডাম্প আন্ডার স্কোর এস এম এস দেন আমি যদি এন্টারপ্রেস করি দেখতে পাবেন এটি আমাকে একটি টেক্সট ফাইলস দিয়ে দিয়েছে আমার কম্পিউটারে এবং এখন যদি আমি আমার কম্পিউটারে যাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে এস এম এস ডাম্প বলে একটি টেক্সটি ফাইল সেভ হয়ে গেছে সেম এই ফাইলটি এবং এই ফাইলটি যদি আমি নর্মালি ওপেন করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আমার অনেকগুলো এস এম এস যে আমি এই মোবাইল থেকে সেন্ড করেছি বা রিসিভ করেছি এই সব এস এম এসগুলো আমার এখানে রয়েছে সো এইভাবে একজন হ্যাকার চাইলে খুবই সহজে আপনার মোবাইল ফোনের সকল এস এম এস কল লক সব কিছু দেখতে পারবে আপনারা যারা মনে করেন যে আপনার থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে কোনো পেড অ্যাপস ডাউনলোড করে নিজেকে অনেক কুল ভাবেন আসলে কিন্তু আপনারা কুল না আপনার সব থেকে বোকা কারণ আপনি জানেন না সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একজন হ্যাকার কোনো তার নিজের অ্যাপ্লিকেশন বাইন করে দিয়েছে কি না সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও যদি আপনারা আরও দেখতে চান অথবা সাইবার সিকিউরিটি ইথিক্যাল হ্যাকিং সম্পর্কে শিখতে চান তাহলে এই ভিডিও পোস্টে দেওয়ায় আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক রয়েছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সগুলোতে জয়েন করতে পারেন এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আপনার যদি ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কোর্সে জয়েন করুন এবং দেখুন আমরা আসলে আপনাদেরকে কি কি শেখাতে পাচ্ছি এই সাইবার সিকিউরিটি এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং ফিল্ডে সো বন্ধুরা আজকে এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে অথবা আপনারা যদি আমার কোর্সে জয়েন হন তাহলে কোর্সের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ সো মাছ